Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Estados Unidos alertó que las negociaciones entre Rusia y Corea del Norte sobre compra de armas están avanzadas. En julio, el ministro ruso de Defensa visitó eh, Pyongyang y Kim Jong-un le dio un tour por una exhibición de armamento. Posteriormente, el dictador y Vladimir Putin intercambiaron cartas. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchas gracias. Estados Unidos denunció ese miércoles que la negociación entre Rusia y Corea del Norte para la compra de armas avanzadas eh, activamente y apuntó que de llevarse a cabo permitiría a Moscú recibir múltiples tipos de municiones que planea usar en el campo de batalla en Ucrania. Seguimos preocupados de que Corea del Norte sigue considerando brindar apoyo militar a las fuerzas militares rusas en Ucrania y tenemos nueva información que podemos compartir hoy de que las negociaciones sobre armas entre Rusia y Corea del Norte están avanzando activamente. Desde el viaje que efectuó a finales de julio a Corea del Norte el ministro de Defensa ruso, de los líderes de ambos países, Putin y Kim Jong-un, han intercambiado cartas en favor de una mayor cooperación bilateral. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. En los últimos días de un segundo verano en guerra, bajo el ardiente sol del Mar Negro, encuentras, bueno, gente en la playa. En realidad, desde la invasión rusa es la primera vez que parte de esta costa de Odessa ha abierto para que puedan venir los bañistas. Y aunque Olga ha traído a su familia para cambiar de ambiente, no hay forma de escapar de la guerra. ¿Aquí se puede olvidar un poco la guerra? Las sirenas de noche no te dejan olvidar. No, no la olvidamos, al menos yo no. Pero espero que mis hijos y mis padres se distraigan un poco. Aún así, los que pueden lo aprovechan al máximo. La vida continúa incluso en tiempos de guerra. Y aquí en el Caletón Beach Club, de cierta manera, es reconfortante ver a los padres ponerle protección a sus bebés, como si las quemaduras solares fueran lo peor que puede pasar. Pero por supuesto, no lo es. Entonces, ¿eso, es, eso significa ortopedia o cualquier cosa? A 15 minutos, en el centro de la ciudad, hay una moderna unidad privada de recuperación y rehabilitación, una de las 10 establecidas en todo el país por un filántropo ucraniano. Aquí, colgando de un cabestrillo de cuerpo completo, está Vitaly, de 41 años, y nos cuenta que se ofreció como voluntario desminador para el frente, y lo fue hasta que hace ocho meses le explotó una mina antipersonal en Gerson. La primera onda expansiva me golpeó la cara porque estaba inclinado hacia adelante, dice, y me entró metralla en el ojo, otro poco me golpeó el dedo y además me voló tres dedos del pie. En la cama de rehabilitación junto a él está Ruslan, de 43 años. Su lesión es menos dramática. Tiene problemas de columna vertebral y de espalda, ocasionados por tener que transportar equipo pesado. ¿Necesita ponerse en mejor forma? Si tuviera 20 años, me dice, sería diferente. Pero tengo 43 años, así que es difícil. Pero quiere volver al frente como vital y tan pronto se recuperen. Todavía están motivados, todavía están seguros de la victoria. Pero entonces, la conversación cambia de repente. Vitali, Vitali, sí. What do you think you need? ¿Qué cree que se necesita? Inmovilizado y muy dispuesto, es muy claro en su respuesta. Necesitamos más armas y aviones para cerrar los cielos y protegernos de los misiles rusos, dice. Cuando un soldado está luchando allá y su familia está aquí desprotegida, ¿qué cree que pasa por nuestras mentes? Andrich me dice que su trauma psicológico es peor que las lesiones de metralla en su mano, porque él, como todos ellos, quiere volver al frente con sus compañeros para luchar por su país y su familia. Mamá. Tengo una madre, un padre, una esposa y un gato, él me dice. De vuelta en la playa, Sergei, un recluta de 59 años basado en Gerson, justifica el estar descansando en la playa. En medio de la guerra, ¿no, no se siente extraño? Uh, sí es. Parece un poco extraño, pero uno necesita relajarse. Volverá a tomar las armas después de su licencia de 15 días e insiste en que la contraofensiva de las fuerzas de Ucrania va según lo planeado. 
Y como le escuchamos decir a ese soldado, ellos necesitan relajarse, pero creen que la contraofensiva va de acuerdo con su plan. Obviamente en Occidente hay algunas diferencias sobre qué tan rápido y qué tan bien va, pero el ministro de Defensa hoy anunció que aquí las fuerzas ucranianas han recuperado territorio significativo en la parte sur de las líneas del frente. Y por supuesto, en todos los lugares a los que fuimos, incluso en ese centro de rehabilitación, escuchamos que los ucranianos solo piden más ayuda, más armas, más aviones, y también piden recibir esa ayuda tan pronto como sea humanamente posible para continuar con una contraofensiva exitosa. Cristian Amanpour, CNN, Odessa. Ukraine says Russia launched a massive drone and missile attack on Kiev overnight. One military official calls it the most powerful strike on the Ukrainian capital since spring. The mayor says two people were killed and two others wounded. Fire and rescue services remain on the scene. Moscow, meanwhile, says it repelled Ukrainian drone attacks on several regions early on Wednesday. CNN's Melissa Bell joins us from Zaporizhia. Are you keeping across all of these attacks and counterattacks? That's right, Max. It was a, a night of uh, a great ferocity in the skies here on the Ukrainian side. The air defences coped remarkably well. There was some damage, sadly two deaths in Kyiv as well, but a number of different areas targeted. And in the end, it was 28 cruise missiles that were intercepted by Ukrainian air defences and 14 out of 15 Shahid drones. So that's a pretty good record and shows how efficiently uh, they're functioning. But on the Russian side too, it was a busy night. It was described as the biggest drone attack on Russia since the start of the war. Uh, now, of course, Ukraine never comments on this, neither confirms nor denies that it is responsible. But the understanding from the Russian side uh, is that it, it that is what happened. A number of different regions uh, were targeted and a number of different regions were hit. Again, Russian air defenses coped in some parts. One attack, attempted attack on a telephone, on a television tower in Bryansk, just off the border with Ukraine, uh, was uh, stopped by air defenses, but elsewhere, at a number of airports, one in Pskov, for instance, about 600 miles to the north uh, of Moscow, uh, there were four um, aircraft that were damaged. And more importantly, perhaps, it was the disruption, Max, that it caused across Russian skies for several hours. All four of Moscow airports uh, were closed temporarily, a number of flirts, f flights diverted. Again, the biggest drone attack on Russian soil since the start of the war. And it's a reminder, really, of this Ukrainian strategy, Max, increasingly to try and bring this war to Russian soil. Here in Zaporizhia, meanwhile, of course, the counteroffensive continues just to the south of here with uh, small gains still just to the south and the east of Robotine, where the intense fighting is said to be the worst with a great deal of chaos there as the uh, Ukrainians have made progress. Russian counterattacks uh, have caused a great deal of mayhem. It is a very difficult situation and the going for the Ukrainian forces exceptionally slow. Still, the understanding that they are making slow but steady progress and that uh, they say is something to celebrate after nearly three months of a counteroffensive max the waters for the animals left behind svetlana draws some each week as she waits for her own supply or rather her villages it's too dangerous for emergency services so she will carry it the rest of the way I can't abandon the people, she says, the elderly. And she quotes a Soviet-era saying, if not you, then who? But even in the center of Stepnogorsk, there aren't many people left. The Russians are only five kilometers away. Residential buildings like this one have been on the front line of this war for nearly a year and a half. The shelling say the few residents that are left here is day and night. About five to six hundred civilians left in this town from several thousand before the war. So far, they say that the counteroffensive hasn't made things much worse in terms of the shelling, nor, though they say, has it made things any better. It's dangerous every day, says Ior Samsonenko. Overnight, the roof of that house was hit, there was shelling yesterday afternoon, and a building was on fire just the other day. As we inspect the damage done by last night's artillery fire, a Russian drone inspects us, exploding just as we leave. But little phases the local emergency services who've been showing us around. 
People are used to the war, says Mikola Malikin, before a shell interrupts him. Those the emergency services can't get to rely on people like Svetlana. She will now walk with what she can push on her bike for more than an hour towards enemy fire. But with her dog for company, she says, she's never afraid. Our first guest is the former defense minister, Andriy Zagorodnyak, who remains a key advisor to the Ukrainian government and is joining me right here. Welcome to the program. You, um, is, it, is it going according to plan? It's certainly going. And as you know, that uh, a plan is always changed because this is a war. Yep. It, it, it never happens according to any schedule. So this is just unrealistic to expect. So it is happening. It's happening uh, as much as is possible. Uh, people doing it, people paying all necessary resources, attention to this. It's certainly a very difficult challenge because we're talking about an extremely serious uh, operation. It's the largest war in Europe since World War II. It's extremely uh, mined territory. There's a lot of fortifications. Uh, there is, we, cannot, uh, we cannot apply the standard Western like, NATO doctrines because there's no aviation and many other because things. Because there's no aviation, you Including said. there's yeah. no aviation, yeah. So, so we, need to, we need to invent the way how to win in mm -hmm. this situation. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.